Halo sobat YouTube, selamat datang di channel Ngilmu Minati. Pada kesempatan kali ini, gue bakal ngebahas tentang bagaimana cara bikin VPS atau Cloud Virtual Machine di ID Cloud Host ya. Nah, Websitenya itu ada di link deskripsi ya, seperti ini. Nah, jadi apa itu ID Cloud Host? ID Cloud Host atau singkatan dari PT Cloud Hosting Indonesia adalah penyedia layanan web hosting provider berbasis SSD Cloud Hosting dan Cloud Infrastruktur Murah Terbaik di Indonesia. ID Cloud Host menyediakan berbagai layanan komputasi cloud seperti Cloud Hosting dengan Control Panel, CPanel, dan PLISK. Jadi buat kalian yang mau bikin aplikasi web menggunakan Moodle, menggunakan CPanel, ya itu kalian bisa coba dan terapkan di ID Cloud Host ya karena ID Cloud Host juga murah ya nah, buat kalian yang mau berbisnis ya bisa juga memanfaatkan ID Cloud Host kenapa? karena ID Cloud Host itu dia punya layanan reseller untuk para wirausaha muda yang mau bikin usaha web hosting ataupun kebutuhan lainnya sebagai contoh di sini ya jadi buat kalian yang suka berkecimpung ya di dunia aplikasi penghasil uang ya itu pasti ada namanya istilah referral code nah yang dimana kalau referral code itu dimasukin atau didaftarkan oleh si target yang kita pengen yang kita bujuk itu kita dapat uh, sekian persen dari hasilnya ya berdasarkan perhitungan dari aplikasinya ID Clotos juga sama seperti itu ya contohnya seperti ini Nah, kalau ini bukan referral ya kalau ini namanya kode ya kayak kok buat kode belanja diskon gitu cuman ini dapat free kredit 50000 untuk referral kodenya mirip-mirip seperti ini bonusnya juga sama 50000 jadi kalau kalian berhasil uh, menyebarkan link referral code yang kemudian referral code itu didaftarkan oleh si target kalian bisa dapat token free credit sebesar 50.000 ya yang 50.000 ini bisa kalian gunakan untuk hosting atau bikin VPS dan uh, transaksi lainnya di ID Cloud Host ya Oh ya kenapa tiba-tiba kita uh, gua tuh ngebahas tentang uh, VPS ya tentang cloud hosting komputasi cloud ya ini karena kedepannya gua mau bikin konten live streaming 24 jam ya jadi buat kalian yang belum tahu kayak gimana sih bentuknya live stream 24 jam itu seperti ini ya ini ada channel Lovegirl dia subscribernya udah lumayan ya udah jutaan ini isinya tuh cuman musik-musik yang diputar 24 jam ya musik-musik buat belajar lah gitu jadi konten-konten uh, seperti ini tuh biasanya ya live streamingnya itu bukan di komputer aslinya ya tapi di VPS atau di cloud komputer kalau dia live streamingnya di komputer aslinya itu komputernya bisa panas ya karena dipakai terus 24 jam nah biasanya mereka-mereka ini yang suka live streaming 24 jam menggunakan uh, situs yang namanya Oh Bubble Oh Bubble ini dia dedicated server ya bedanya dengan VPS itu kalau dedicated server itu dia satu server untuk sendiri untuk kita ya sedangkan kalau VPS itu satu server dibagi-bagi ya untuk perbedaan yang lebih mendalam kalian bisa cek video penjelasannya di link yang ada di deskripsi video nah kenapa saya nggak pakai oh bubble ya itu karena oh bubble itu menetapkan harga yang mahal ya yaitu sekitar 600 ribu sebulannya Wow makanya saya lebih uh, prefer uh, bikin konten live 24 jam di VPS dari ID Cloud House nah. Oke okay, tanpa berlama-lama lagi biar nggak bikin penasaran yuk kita lanjutkan video tutorialnya Oh ya buat kalian yang suka akan konten seperti ini ataupun yang sejenisnya silahkan klik tombol subscribe di pojok bawah channel ilmu Minati ya biar kalian tetap update informasi-informasi seru dan ilmu-ilmu baru buat kehidupan dan bisnis kalian oke okay? 
let's check it out. Oke, okay, pertama-tama, nah ini kita harus bikin akun di ID Cloudhost ya. Caranya kalian tinggal klik tombol login dan pilih konsol ya. Nah, di sini kita pilih create akun dan kalau kalian mau cepat, kalian bisa bikin akun lewat Google ya, sign up with Google. Dan ini kalian tinggal pilih akun Google mana yang akan dijadikan akun ID Cloudhost ya. Oke, karena sebelumnya saya sudah mempunyai akun ya. Jadi tampilannya langsung seperti ini ya. Nah, buat kalian yang baru bikin akun juga bakal sama ya. Jadi setelah sign up itu dia akan pilih ya akun Google mana yang mau dipakai. Setelah pilih itu bakal muncul kayak gini ya. Ini tampilan awal setelah login. Nah. Lalu setelah login kalian perlu top up ya top up saldo di ID Cloud Host. Nah untuk metode top upnya di sini ada banyak ya. Salah satunya tuh OVO bisa juga pakai bank BNI ya. Ada listnya ya. Ada Mandiri, Permata, ATM Bersama, BNI ya, Alfamart pun bisa ya. Nah tapi ini saya pakai OVO aja ya yang paling gampang. Oh ya di sini ada referral code ya. <tuh> referral code ini yang tadi saya omongin tadi ya, yang kalau kalian share ke teman-teman terus teman tersebut tuh dia daftar ya menggunakan referral code dari kamu ini nanti bisa dapat 50.000 ya jadi kalau berhasil terdaftar teman kamu itu kamu bisa dapat 50.000 secara otomatis ya nah. Oke untuk pembayarannya ini kita klik top up your akun nah, untuk saldonya ya minimal 50.000 ya 50.000 ke atas untuk biaya adminnya itu dia sekitar 7000 kalau nggak salah oke okay. ini kita pilih metode pembayarannya saya pilih OVO klik top up ya pastikan ini sudah benar ya 55900 5900 nya itu biaya adminnya ya service cost nya 900 so totalnya 5000 ya oke okay, kita pilih pay now Oh iya, buat kalian yang belum tahu caranya ini how to pay nya ya, klik drop down nya dan di sini udah muncul bagaimana cara menyelesaikan pembayarannya ya. Jadi pertama-tama bayar dan masukkan nomor handphone yang sudah terdaftar di OVO ya. Kita masukin dulu nomornya. Nah, terus cek pesanan dan nomor handphone pastikan data tersebut benar benar gak nih pesanan 55 nomor handphone oke okay, benar selanjutnya kalau kita klik pay now anda akan mendapatkan notifikasi melalui aplikasi OVO di handphone untuk uh, pembayaran di merchant ya atau di aplikasi OVO nya itu pastikan anda menyelesaikan pembayaran di aplikasi OVO dalam jangka waktu paling lama 30 detik ya jadi harus cepat ini ya jadi ketika diklik pay now itu di harus udah ready ya harus handphonenya tuh ada di samping laptop kita sambil dibuka aplikasi OVO nya nanti ada notifikasi diklik notifikasinya lalu kita selesaikan pembayarannya di situ. Oke ini kita klik pay now ya. Oke ini di handphone kita ya kita buka aplikasi OVO ya. Nah. Oke. Lalu kita masukin security code-nya ya. Ini security code-nya rahasia ya. Nah, oke okay, kalau sudah terbuka seperti ini ya. Nanti kalian bakal dapetin notifikasi ya untuk menyelesaikan pembayaran dari ID Cloud Host ya. Nah, itu kalau kalian uh, top up saldo 50.000 itu nggak bakal masukin PIN lagi ya. Jadi PIN-nya cuma sekali saat kalian login ke aplikasi OVO-nya ini. Tapi kalau kalian top up lebih dari 50.000 ya, 100.000 ke atas itu pinnya dua kali ya. Pin login di aplikasi ini tadi sudah ya. Terus kemudian nanti saat pembayaran ada pin lagi ya, pinnya sama aja ya. Itu untuk keamanan dua kali ya. Nah, 
Oh ya pastikan kalau kalian ingin melakukan pembayaran pastikan uh, saldo OVO kamu tuh sudah terisi sudah cukup ya tadi kan uh, 56.000 ya Nah setidaknya sediakanlah uh, 60.000 ya untuk jaga-jaga Oke okay, kalau misalnya pembayarannya udah selesai ya udah berhasil nanti remaining kreditnya bakal nambah sendiri ya kalau belum nambah kalian bisa refresh halaman dari ID Clothos nya selanjutnya adalah kita bikin VPS nya ya di menu compute ya nah ini pilih menu compute lalu klik new nah di sini ada dua tipe ya kalau kalian mau bikin VPS untuk live streaming 24 jam ataupun penggunaan lainnya ya bisa nih pakai virtual machine tapi kalau kalian mau bikin aplikasi web seperti LMS model untuk sekolah kalian pilih app katalog ya di sini ada WordPress model feeder sister kodik dan sebagainya ya nah, ini model ini biasa dipakai untuk sekolah-sekolah ya kemudian biayanya juga ada di sini ini semakin tinggi tentunya semakin lancar ya atau kalian juga bisa custom dengan mendrag Uh, ini ya slidernya yang ada di bawah sini ini paling mahal ada di angka 3.600 oke okay. kita pilih virtual mesin lalu di sini saya pilih Ubuntu ya untuk versinya kalian terserah mau pakai versi berapa tapi saya pakai versi yang paling mudah ya versi 21.04 lalu untuk size nya ya ini saya pakai yang paling murah aja 50.000 satu CPU satu RAM dan 20 giga hard disk ya atau SSD sama ya seperti untuk bikin aplikasi web juga di sini ada slidernya kalian bisa custom sendiri ya oke selanjutnya ke bawah untuk VPC network oh ya buat kalian yang baru pertama kali bikin pastinya belum ada VPC networknya nah ini cara bikinnya kalian ke menu network ya lalu klik create new network resource ya di sini kalian pilih uh, kayak gini aja nggak apa-apa ya pilih network terus kasih nama networknya apa misalnya uji coba ya lalu create nah bikin VPC network ini nggak pakai bayar ya terang aja oke ini sudah jadi VPC networknya balik lagi ke menu compute pilih virtual mesin paling murah VVC networknya kita pilih yang tadi ya nah. pilih akunnya pastikan sudah benar menggunakan pilih akun kamu kenapa pilih akun itu bisa banyak karena si ID Klotos ini dia bisa dipakai berbarengan ya di satu akun misalnya ini saya pakai akun Edric Ferdiatulo ya bisa aja di dalam akun etik video tulo ini ada dua atau tiga akun lainnya ya yang um, mengelola akun ini ya nah, kenapa bisa kayak gitu karena si ID Klotos itu dia punya login klien ya nah di sini login ada konsol dan area konsol dan klien ya klien area kalau kalian login di klien area itu artinya kalian bersifat sebagai pengelola ya pengelola di akun induk ini akun induknya itu etrik video tuh loh contoh akun pengelola itu ini ya Mike Daud Nur Rahman ini ya login lewat klien uh, area untuk pengelola di akun saya ya ini bagaimana cara menambahinnya caranya itu kalian harus bikin sebagai pengelola ya sebagai klien harus bikin akun ID Klotos dulu caranya sama seperti tadi saat bikin yaitu sign up lewat Google lalu setelah itu login nah kalau sudah seperti itu baru di sini kita tambahin create new access pilih delegate access uh, oke okay. di sini tambahin uh, nama akun ID Klotos kliennya ya misalnya Make Daud ya. Akses name-nya apa misalnya? Pengelola. Lalu klik. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti di halaman akun pengelolanya itu 
dia bakal muncul notifikasi akses diizinkan ya dan dia pun tampilannya sama seperti ini ya bisa ngotak ngatik yang ada di sini ya termasuk pembayaran juga oke kita lanjutkan ya kita lanjutin tadi itu nyampe mana ya oh ya di sini nah, kita isi username nya terserah ya misalnya jadi coba aja oh, formatnya dicoba ya seperti ini nggak boleh ada spasi kemudian passwordnya kita yang gampang aja nah jadi untuk passwordnya itu dia ada format yang khusus minimal adalah 8 karakter dan itu harus ada huruf besar huruf kecil dan angkanya ya nah, untuk SSH kalian nggak usah isi nggak apa-apa resource name-nya misalnya my server aja lalu klik create ya nah, ini cepat atau lambatnya tergantung koneksi internet kalian ya oke ini saya akan skip oke setelah berhasil dibuat jadinya seperti ini ya nah, ini list compute-nya itu sudah tercantum nama server yang kita buat tadi ya namanya my server dan di bawahnya ini ada IP publiknya ya untuk lebih jelas lagi kalian klik saja lalu akan muncul uh, halaman dari my server ini ini namanya my server username uji coba ya passwordnya tidak tampil harus kita save harusnya tadi ya tapi nggak apa-apa ini hanya uji coba aja ya gampang publik IP nya ini yang bisa kalian copy lalu uh, jalankan di putih ya kalau kalian menggunakan putih ya tapi ini juga bisa menggunakan virtual console gak apa-apa nggak usah berarti nah di sini kalian bisa lihat metriknya ya task managernya ya kalau di komputer mah ada CPU memori disk dan bandwidth ya. nah server ini kalau kalian matikan itu jalannya bukan 50.000 sebulan ya tapi 12.000 ya jadi tetap ada biaya sewanya Kenapa? Ini seandainya, seandainya tidak ada biaya ketika kalian stop, nantinya ID Krotos akan mengalami kerugian ya. Kenapa? Karena server tersebut masih kalian gunakan, tapi nggak bayar ya. Sedangkan yang lainnya butuh server tersebut dan mau bayar. Nah, gitu aja. Jadi makanya itu, walaupun dimatikan, biayanya tetap ada 12.000 sebulannya. Terus gimana kalau mau gak ada biaya sama sekali? Iya di delete ya. Cuman kalau di delete itu ya proyek kita yang berhubungan dengan server ini sudah gak ada ya karena sudah hilang servernya, udah di destroy. Oke ini kita nyalakan lagi. Jadi buat kalian yang masih bingung sistematikanya kayak gini nih teknisnya. Yang kalian lihat di sini itu hanya tampilannya saja ya. Sedangkan komputernya itu ada di South Jakarta ya, di Jakarta Utara. Jadi komputernya itu ada di Jakarta Utara. Uh, masalah koneksi internet ke YouTube itu tergantung koneksi internet dari komputer yang ada di Jakarta Utara ini dengan YouTube ya. Pastinya sih lancar ya. Sedangkan yang ada di yang kalian lihat ini di tampilannya itu berdasarkan koneksi internet kalian dengan komputer yang di Jakarta jadi anggap saja seperti kalian punya komputer tapi komputernya itu di tempat antah berantah dan kalian di sini hanya melihat tampilannya saja ya tampilan layarnya aja untuk di otak atik nah. oke okay. setelah kebuat seperti ini kita lanjut ke virtual console ya nah ini kita login pakai username yang tadi kita buat ya Passwordnya juga sama seperti yang tadi kita buat. Uji coba 99. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita udah berhasil login ke uh, VPS-nya ya. Nah, Oke, okay, setelah ini kita ketikkan perintah yang pertama yaitu sudo su ya. Ini perintah-perintahnya 
langkah-langkahnya ada di deskripsi yaitu udah saya jelasin dari A sampai Z ya sampai berhasil bikin tampilan GUI nya ya nah, kalau kalian gak ngerti juga kalian bisa copy paste ya ini copy paste nya bukan control V ya bukan tapi klik kanan oh ini klik kanan juga nggak bisa ternyata klik kanan tuh hanya bisa kalau kalian menggunakan putih ya nah, tapi karena ini saya tidak menggunakan putih ya saya menggunakan virtual console ya jadi harus diketik secara manual tapi kalau kalian mau menggunakan putih pastikan kalian harus download aplikasi putihnya ya linknya udah ada di deskripsi video contoh penggunanya seperti ini sebenarnya kalau pakai putih itu lebih mudah ya kalian bisa copy paste uh, program yang panjang-panjang ya nah ini kalian tinggal masukin IP publik ya kita copy di sini terus masukin di sini lalu klik open ya kalau koneksi internet kalian lancar maka langsung muncul kayak gini klik accept nah tampilan yang sama ya kita login pakai okay, username yang tadi udah dibuat passwordnya juga sama dicoba sebenarnya nah sama ya nah kalau di virtual console kan kita nggak bisa copy paste kalau di sini bisa ya dengan cara klik kanan nah seperti ini misalnya lalu jika sudah tekan enter nah ini sudo so ini maksudnya apa maksudnya itu untuk e, mengalihkan ke root ya karena ini kalau mau melakukan perintah yang macam-macam yang lebih ke sistem itu harus menggunakan root ya kalau di linux root itu seperti admin kalau di windows nya jadi kalau kalian tidak belum mengakses ke rootnya itu nggak bisa ya untuk install ini itu ya tergantung aplikasi apa yang mau kalian install lalu setelahnya masukin perintah apt install task cell nah ini gunanya itu untuk menginstal modul task cell ya oke nah ini cepat atau tidaknya bukan tergantung koneksi internet kalian ya tapi tergantung koneksi internet dari VPS yang ada di server sana ya yang ada di Jakarta Utara ini kita klik yes aja ya yeah, terus enter terus sudah selanjutnya kita klik kita masukkan perintah task cell strip strip list ya klik enter nah ini akan ditunjukin apa saja yang ada di modul task cell ya terus kita lanjut install Ubuntu Mac desktop ya atau kalian juga bisa pakai yang core terserah kalian ini ada dua versi ya oke ini lebih ekstrak 100% dia bakal muncul tampilan warna ungu ya biasanya Oke, okay, ini sedang menginstal tampilan GUI-nya ya. Oh, ini apt get fail ya. Kita ulangi lagi berarti. Kalau misalnya ini gagal terus ya, cara paling mudahnya ya, yaitu dengan cara kalian bikin VPS lagi ya. VPS yang lamanya yang ini dihapus aja nggak apa-apa. Jadi seperti kalian pindah komputer lah, barangnya seperti itu. Oke, karena ini akan lama ya, jadi videonya akan saya skip. Oke okay guys, nah ini instalasi GUI-nya sudah selesai ya. 
tadi itu waktunya sekitar satu jam kurang ya 45 menitan lah ya oke untuk selanjutnya ini kita jalankan dengan perintah service light dm start ya tapi kalau kalian menggunakan putih itu nggak bisa ya Tuh, kalau misalnya saya enter itu tidak bisa ya tidak ada respon apa-apa jadi ini harus lewat uh, virtual server virtual console maksudnya ya ini kita close aja oke okay. lalu di jendela my servernya kita pilih virtual console nah ini kita tunggu dulu try to connect nah ini kalau misalnya loadingnya terlalu lama kita reconnect aja ya connect atau kita matikan dulu VPS nya lalu nanti dinyalakan lagi terus kita buka lagi virtual console nya nah ya sudah jalan ini masih booting ya bentar ini karena tadi baru dinyalakan jadi ini masih booting nanti akan langsung tampil jendela ini ya GUI nya desktop nya ya nah, ini kita tunggu saja ini ternyata yang versi matte ya yang versi matte nya yang versi core yang kecil ya apa apa lah yang penting bisa ini contoh GUI yang versi terkecilnya ya nah terus ini loginnya tinggal kalian ketik di kolomnya lalu ketik uh, password yang sudah kalian buat tadi ya yaitu uji coba 99 lalu klik enter nah, oke okay, seperti ini tampilannya ya di sini ada file explorer nya kemudian menunya itu ada di pojok ya. ada libre office juga kalau kalian mau bikin word barangkali bikin skripsi pakai vps kan sungguh hal yang paling gabut di dunia ya tapi ada satu hal yang nggak boleh kalian coba jangan di shutdown ya kalau di shutdown ya sudah tamat tidak bisa kalian nyalakan lagi ya itu paling nyalainnya syukur-syukur kalau bisa lewat sini ya tinggal di start lagi itu pun kalau misalnya masih connect ke jendela kita kalau udah shutdown full ya mati banget gitu udah nggak bisa dipakai lagi oke okay. kali ini saya akan coba install yang versi desktopnya ya lalu kita bandingkan dengan yang versi core ini caranya sama seperti tadi ya jadi ini akan saya percepat ya Ini kita sedang menginstal yang versi like 2 nya ya Yang versi desktop itu Tadi itu ada tampilan ungu gitu Itu di enter saja ya nggak apa-apa Pilih oke okay aja Terus kemudian selanjutnya masukkan perintah task cell ya Untuk membuka task cell nya Oke Nah muncul tampilan baru Di sini kita pilih yang X Ubuntu ya kita scroll terus ke bawah nah, X Ubuntu desktop pilih spasi untuk uh, menambahkan bintang lalu klik enter oke okay. ini kita tunggu saja bakal ada loading ya jadi ini cara install versi like yang kedua itu beda dengan cara install yang versi core sebelumnya ya kalau core itu kan dia pakai langsung aja ya langsung ke sini apa task cell install Ubuntu Mate Core atau Mate Desktop ya tapi yang yang ini yang like yang kedua itu kita harus pilih lewat task cellnya ya oke ini loadingnya agak lama jadi videonya akan saya skip dulu ya ini gagal ya seperti sebelumnya biasa kalau gagal kita ulangi lagi ya
ini untuk instalasinya sudah selesai ya ini kita close aja putihnya nah lalu ini baiknya sih di ini ya di stop dulu ya lalu nanti di start lagi jadi di restart oke ini sudah jalan pergi ke virtual console ya masih booting ya nah seperti ini ya ini tampilan login dari GUI like yang kedua ya nah ini kita masukin passwordnya yang tadi ya udah coba dulu oh ini ada update software has been issue since Ubuntu was released oke ini kita install aja gak apa-apa update ya ini ceritanya update apalagi nih password untuk rootnya tuh belum ditentuin ya tapi nggak apa-apa lah ya yang penting ini uh, GUI nya sudah jalan dulu untuk nentuin passwordnya nanti deh saya bahas kapan-kapan mungkin di video part keduanya oke selanjutnya ini saya akan tes ya lancaran mana ya antara versi yang pertama dengan versi yang kedua coba ini kita buka browser ya Firefox siapa yang lebih cepat oke ini udah kebuka ya ini juga udah kebuka sekarang kita buka youtube ya ah di sini lebih cepat ya ini udah langsung bisa diketik sedangkan yang ini masih nunggu ya oke kita persal ya ya masih lambat ya ini kalau dilihat uh, metrik prosesornya itu sama-sama naik ya namun bedanya kalau yang versi like yang kedua versi kedua itu dia lebih rendah ya penggunanya daripada yang pertama ini yang kedua nih oke masih belum bisa diketik ini buka YouTube nya aja lama ya yang versi pertama ini kesimpulannya baik itu yang versi pertama yang core ya ataupun yang versi kedua yang light desktop itu terserah kalian ya mau nilainya kayak gimana baik secara tampilan ataupun UX nya ya UI ataupun UX nya kalau secara tampilan memang yang versi core itu lebih bagus ya dia lebih banyak polinya lebih berwarna sedangkan yang versi 2 itu dia lebih gelap ya lebih simple tapi untuk masalah kehandalan ya, masalah kelancaran itu saya lebih prefer ke versi kedua ya. Contohnya tadi saat buka Firefox, kemudian buka link YouTube, itu yang versi kedua lebih cepat ya. Udah bisa diklik, udah bisa diketik ya. Sedangkan yang versi pertama itu kudu uh, nunggu dulu ya. Itu pun prosesornya sama-sama naik sih. Jadi sebenarnya kalau kalian mau yang lancar ya, itu kalian bisa ubah spek prosesor dan memorinya ya kalau untuk butis gak usah diubah ya ini tergantung kebutuhan sih ya tadi itu lemot ya karena memang masih menggunakan satu vCPU kalau mau lebih lancar pakai tiga atau dua udah cukup ya memorinya yang penting dibesar kayak ini dua giga itu udah cukup oh ya uh, kalau misalnya VPS-nya tuh nggak dipakai, ini jangan sampai kalian biarkan seperti ini ya, lalu di close aja gitu jangan. Itu dananya apa? Dananya tetap muncul ya, karena ini biaya sewanya tetap jalan walaupun server itu nggak dipakai. Kalau misalnya nggak dipakai, kemudian nanti mau dipakai lagi dalam waktu bentar, kalian bisa matikan dengan cara memencet tombol stop ya. biar uh, dananya tuh enggak muncul terus gitu loh enggak 50.000 setidaknya lebih murah lah 12.000 atau kalau misalnya kalian mau enggak dipakai lagi nih ya cuman buat nyoba doang sekali gitu karena penasaran bisa langsung delete saja ya nah di sini ada dua opsi 
ada keep floating IP, ada delete floating IP. Kalau keep floating IP itu di delete, tapi IP publiknya itu nggak ikut kehapus ya. Jadi IP-nya tetap ada, cuman si VPS-nya tuh udah nggak ada gitu, udah udah sudah di destroy ya. Kalau delete floating IP itu destroy sekalian sama alamat IP-nya. Saya lebih prefer ke delete floating IP, terus klik delete. Ini kalau sudah di delete ini enggak ada biaya sama sekali ya bukan seperti ya di stop seperti ini kalau di stop itu kan dia cuman nyetop doang masih ada biaya cas ya biaya cas karena uh, booking lah kayak gitu oke okay. sekian video tutorial cara membuat VPS atau cloud virtual computer di ID cloud host berikut juga cara install GUI nya biar lebih menarik dan lebih gampang dipahami ya untuk video part keduanya, saya akan jelaskan bagaimana cara live streaming YouTube di VPS ya, menggunakan uh, GUI yang sudah kita install tadi ya. Oleh karena itu, buat kalian yang penasaran, tunggu terus videonya, jangan lupa di subscribe biar muncul notifikasinya. Saya Muhammad Edi, video tuh loh, pamit undur diri. We're the best of the best.